ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു സെൻറ്റ് മേരീസ് ലേണിംഗ് അക്കാഡമി ഈരാറ്റുപേട്ട സെൻറ്റ് മേരീസ് ലേണിംഗ് അക്കാഡമി നിയർ സെൻറ്റ് ജോർജ് ഹൈസ്കൂൾ ഈരാറ്റുപേട്ട സെവൻ നയൻ സീറോ സെവൻ ടു ഫോർ വൺ എയ്റ്റ് ഫോർ സിക്സ് നയൻ ഫോർ നയൻ സെവൻ ഫോർ എയ്റ്റ് നയൻ സെവൻ ഫോർ സിക്സ് എൽ പി എസ് എ യു പി എസ് എ പുതിയ ബാച്ച് സെൻറ്റ് മേരീസ് ലേണിംഗ് അക്കാഡമിയിൽ ആരംഭിക്കുന്നു കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് സെവൻ നയൻ സീറോ സെവൻ ടു ഫോർ വൺ എയ്റ്റ് ഫോർ സിക്സ് നയൻ ഫോർ നയൻ സെവൻ ഫോർ എയ്റ്റ് നയൻ സെവൻ ഫോർ സിക്സ് എന്നീ നമ്പറുകളിൽ ബന്ധപ്പെടുക ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇന്ത്യൻ ഭൂമിശാസ്ത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഇന്ത്യയിലെ മണ്ണിനങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുകയാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ പി എസ് സി എൽ പി എസ് എ യു പി എസ് എ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് പരീക്ഷകൾ എഴുതുന്നവർക്ക് ഈ വീഡിയോ തീർച്ചയായും ഉപകാരപ്പെടും ഇതുപോലെയുള്ള വീഡിയോസ് ലഭിക്കുന്നതിന് ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇന്ത്യയിലെ മണ്ണിനങ്ങൾ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം സോയിൽസ് ഇൻ ഇന്ത്യ ആദ്യം നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുന്ന എക്കൽ മണ്ണിനെ മണ്ണാണ് അലൂബിയൽ സോയിൽ അല്ലെങ്കിൽ എക്കൽ മണ്ണ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും പ്രധാന മണ്ണിനമാണ് എക്കൽ മണ്ണ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും പ്രധാന മണ്ണിനമാണ് അലൂബിയൽ സോയിൽ അല്ലെങ്കിൽ എക്കൽ മണ്ണ് കൃഷിക്ക് ഏറ്റവും യോജിച്ച മണ്ണാണ് എക്കൽ മണ്ണ് നദീതീരങ്ങളും തീരപ്രദേശങ്ങളിലും ഡെൽറ്റ പ്രദേശങ്ങളിലുമാണ് സാധാരണയായി എക്കൽ മണ്ണ് കണ്ടുവരുന്നത് നെൽകൃഷിക്ക് ഏറ്റവും യോജിച്ച മണ്ണ് എക്കൽ മണ്ണാണ് ഉത്തരേന്ത്യൻ സമതലങ്ങളിൽ പ്രധാനമായും കാണപ്പെടുന്നത് എക്കൽ മണ്ണാണ് ഓർത്തിരിക്കാം നെൽകൃഷിക്ക് ഏറ്റവും യോജിച്ച മണ്ണ് എക്കൽ മണ്ണാണ് കൃഷിക്ക് തന്നെ ഏറ്റവും യോജിച്ച മണ്ണും എക്കൽ മണ്ണാണ് അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്ന കരിമണലിനെ കുറിച്ചാണ് ബ്ലാക്ക് സോയിൽ അല്ലെങ്കിൽ കരിമണൽ ഇന്ത്യയിൽ കരിൽ കരിമണ്ണ് കൂടുതലായി കണ്ടുവരുന്ന പ്രദേശം ഡെക്കാൻ പീഠഭൂമിയാണ് ബസാൾട്ട് ശിലകൾക്ക് അപക്ഷയം സംഭവിച്ച് ഉണ്ടാകുന്ന മണ്ണാണ് കരിമണൽ പരി പരുത്തി കൃഷിക്ക് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ മണ്ണ് കരിമണ്ണാണ് ഗുജറാത്ത് മഹാരാഷ്ട്ര എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളിലാണ് പ്രധാനമായും പരുത്തി കൃഷി ചെയ്യുന്നത് പരുത്തി കൃഷിക്ക് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ മണ്ണ് ഏത് കരിമണ്ണാണ് പരുത്തി കൃഷിക്ക് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ മണ്ണ് അടുത്ത് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്ന റെഡ് സോയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ചെമ്മണ്ണ് ഇരുമ്പിൻ്റെ അംശം കൂടിയ മണ്ണാണ് ചെമ്മണ്ണ് അല്ലെങ്കിൽ റെഡ് സോയിൽ ഇരുമ്പിൻ്റെ അംശം കൂടുതൽ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ചെമ്മണ്ണിന് ചുവപ്പ് നിറം ലഭിക്കുന്നത് ചോട്ട നാഗ്പൂർ പീഠഭൂമി പ്രദേശത്താണ് റെഡ് സോയിൽ കൂടുതലായി കാണപ്പെടുന്നത് ഓർത്തിരിക്കാം ഇരുമ്പിൻ്റെ അംശം കൂടുതൽ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ചെമ്മണ്ണിന് ചുവപ്പ് നിറം ലഭിക്കുന്നത് ചെങ്കൽ മണ്ണ് അല്ലെങ്കിൽ ലാറ്ററേറ്റ് സോയിൽ കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കണ്ട് കണ്ടുവരുന്നത് ചെങ്കൽ മണ്ണ് അല്ലെങ്കിൽ ലാറ്ററേറ്റ് സോയിലാണ് ഫലഭൂഷ്ടി കുറഞ്ഞ മണ്ണാണ് ചെങ്കൽ മണ്ണ് ലാറ്ററേറ്റ് മണ്ണ് എന്ന പേരിലും ഇത് അറിയപ്പെടുന്നു ലാറ്ററേറ്റിന് ചുവപ്പ് നിറം നൽകുന്നത് അയൺ ഓക്സൈഡാണ് കേരളം തമിഴ്നാട് എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് പ്രധാനമായും ചെങ്കൽ മണ്ണ് കാണപ്പെടുന്നത് റബ്ബർ കുരുമുളക് കശുമാവ് തുടങ്ങിയ വിളകളാണ് പ്രധാനമായും ചെങ്കൽ മണ്ണിൽ കൃഷി ചെയ്യുന്നത് ഓർത്തിരിക്കാം ചെങ്കൽ മണ്ണിന് ചുവപ്പ് നിറത്തിന് കാരണം അയൺ ഓക്സൈഡാണ് പീറ്റ് മണ്ണ് അല്ലെങ്കിൽ പീറ്റ് സോയിൽ ചതുപ്പ് നിലങ്ങളിലാണ് പീറ്റ് മണ്ണ് പ്രധാനമായും കാണപ്പെടുന്നത് കണ്ടൽ മരങ്ങളുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് അനുയോജ്യമായ മണ്ണാണ് പീറ്റ് മണ്ണ് പീറ്റ് മണ്ണ് ഉള്ള സ്ഥലങ്ങളിലാണ് പ്രധാനമായിട്ടും കണ്ടൽ കാടുകൾ നമ്മൾ കാണുന്നത് പർവ്വത മണ്ണ് അല്ലെങ്കിൽ മൗണ്ടൻ സോയിൽ ജീവാംശം ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള മണ്ണാണ് പർവ്വത മണ്ണ് തേയില കൃഷിക്ക് ഏറ്റവും യോജിച്ചത് പർവ്വത മണ്ണാണ് വനങ്ങളുടെ വളർച്ചയ്ക്കും സഹായകരമാണ് ഓർത്തിരിക്കാം തേയില കൃഷിക്ക് ഏറ്റവും യോജിച്ച മണ്ണ് ഏതാണ് 
പർവ്വത മണ്ണാണ് തേയില കൃഷിക്ക് ഏറ്റവും യോജിച്ചത് മരുഭൂമിയിലെ മണ്ണ് അല്ലെങ്കിൽ ഡെസേർട്ട് സോയിൽ ജലാംശം കുറവുള്ള മണ്ണാണ് മരുഭൂമിയിലെ മണ്ണ് അല്ലെങ്കിൽ ഡെസേർട്ട് സോയിൽ മരുഭൂമിയിലെ മണ്ണിൽ അലിയുന്ന ലവണങ്ങൾ കാണപ്പെടുന്നു ഓർത്തിരിക്കാം മരുഭൂമിയിലെ മണ്ണിൽ അലിയുന്ന ലവണങ്ങൾ കാണപ്പെടുന്നു ഇന്ത്യയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട മണ്ണ് ഇനങ്ങളെ പറ്റിയാണ് നം നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ പരിചയപ്പെട്ടത് ഇതുപോലുള്ള വീഡിയോസ് ലഭിക്കുന്നതിനായി ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പി എസ് സി എൽ പി എസ് എ യു പി എസ് എ കോച്ചിങ് ക്ലാസ്സുകളിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിനായി സെൻറ്റ് മേരീസ് ലേണിംഗ് അക്കാഡമി ഇരാറ്റുപേട്ട സന്ദർശിക്കുക താങ്ക് യു